Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Juga keselamatan oleh Allah SWT Amin ya robbal alamin Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Sebelum kita mulai Kita berdoa terlebih dahulu yuk Sikap berdoa Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan Membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Doa sebelum belajar Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku Dan berikanlah aku kefahaman Amin Nah kita lanjut untuk membahas tema pakan ini ya Tema pakan ini adalah kewajiban dan hakku Subtema pekan ini adalah kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kita bahas terlebih dahulu mengenai tema pekan ini ya. Sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang artinya Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib, Kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh Dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri Dari ayat tersebut dapat kita katakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang dapat Berbuat baik kepada siapapun termasuk kepada tetangga kita Kewajiban dan hakku dalam bertetangga Manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan orang lain di dekat kita Sehingga kita tidak mampu untuk uh, hidup sendiri Kita pasti membutuhkan orang lain Tetangga adalah orang yang tinggal dekat rumah kita Di samping kanan, di samping kiri rumah, di depan rumah, ataupun di belakang rumah. Tetangga yang dekat adalah tetangga yang masih ada hubungan nasab atau darah atau ikatan agama. Tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak ada hubungan darah atau ikatan agama. Sehingga kita semua adalah saudara, kita semua adalah tetangga. Hanya saja kita berbeda dalam Tetangga yang dekat mana tetangga yang jauh Tetapi kita harus tetap sama melakukan kebaikan terhadap tetangga yang dekat Ataupun kepada tetangga yang jauh Hak terhadap tetangga Tetangga yang hanya memiliki satu hak yaitu orang non muslim Tetangga yang memiliki dua hak yaitu orang muslim Memiliki hak tetangga dan hak seorang muslim Tetangga yang memiliki tiga hak yaitu tetangga muslim yang memiliki kerabat, hak Islam, hak tetangga, dan hak silaturahmi. Kewajiban terhadap tetangga. Yang pertama, tidak boleh mengganggu ketentraman tetangga atau selalu sabar dan menghindari sengketa atau keributan. Yang kedua, memberikan sebagian makanan sebagai tanda erat antar tetangga. Nah, ini adalah salah satu Dari perbuatan berbagi rezeki terhadap orang lain Ketika teman-teman memiliki makanan yang lebih Teman-teman boleh berbagi dengan tetangganya Insya Allah apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk tetangga kita Yang selanjutnya berkunjung seperlunya Dengan mengingat batas-batas ajaran agama Seperti mengunjungi atau menengok mereka ketika sakit Nah ketika ada orang yang sakit sebaiknya kita jenguk teman-teman Dan kita doakan agar 
yang ses- yang sakit tersebut diberikan kesehatan kembali sehingga cepat berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir yaitu tolong menolong bila ada hal-hal yang menimpa tetangga dan menghormati keyakinan masing-masing. Nah, ketika teman-teman memiliki tetangga yang berbeda agamanya, kita harus tetap saling menghormatinya. Saling menghormatinya dengan apa? Kita memberikan toleransi. Kita biarkan mereka beribadah dan mereka pun akan membiarkan kita untuk beribadah dengan keyakinan kita. Dan ketika tetangga mau yang dekat atau yang jauh pun, ketika mereka butuh pertolongan, hendaknya kita semampu kita untuk menolong mereka secepat mungkin. Lalu ada tidak menyakiti baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Nah, ini adalah salah satu tindakan yang cukup sulit karena kita tidak tahu kapan kita menyakiti tetangga kita baik dalam perbuatan ataupun perkataan. Karena lebih baik ketika kita atau ketika tetangga kita memiliki permasalahan lebih baik kita membantunya ketika tetangga kita atau orang lain itu dapat meminta bantuan terlebih dahulu agar kita tidak bermaksud untuk menyakiti perasaannya. Ustazah Diva memiliki lagu tema yang nada lagunya Doraemon. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kewajiban dan hak Dalam bertetangga ada beberapa yang harus diperhatikan Tidak boleh mengganggu selalu berbuat baik Tidak boleh bertengkar selalu tolong menolong Berkunjung seperlunya menengok jika sakit Tidak mengucapkan kata-kata yang kotor Hey kita tetangga la 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 kita semuanya bertetangga Nah teman-teman boleh menyanyikan bersama ayah, bunda, kakak, adik ataupun teman-teman Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi bahasa Indonesia pekan ini Yaitu materinya mengenai fakta dan opini Apa itu fakta dan opini? Mari kita bahas satu persatu Pengertian fakta Fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia Atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan Ingat, salah satu indera manusia itu ada mata, ada penglihatan Ada indera pencium, yaitu hidung. Ada juga indera sentuh, yaitu tangan. Sehingga ketika teman-teman menemukan fakta, pasti teman-teman dapat merasakannya dengan indera kita sendiri. Ciri-ciri fakta, yang pertama memiliki data akurat. Apa itu data akurat? Data akurat adalah data mengenai nominal. Atau angka mengenai tanggal dan kapan terjadinya suatu peristiwa Dan biasanya data tersebut sudah terverifikasi oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab Yang kedua bersifat objektif Apa itu objektif? Objektif adalah bersifat umum Sehingga Data-datanya pun sudah dipercaya dan sudah terverifikasi oleh beberapa lembaga seperti kepolisian atau rumah sakit. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi di sini maksudnya adalah teman-teman dapat merasakannya sendiri dengan indera kita. Sehingga itu Sudah menjadi kenyataan yang dapat kita percaya karena kita dapat merasakannya sendiri Contohnya, kita dapat melihatnya Atau kita dapat menyentuhnya Atau kita dapat menciumnya dengan hidung kita 
Selanjutnya, pengertian opini. Opini adalah pendapat atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan tertentu terhadap pandangan yang bersifat belum pasti. Ciri-ciri opini. Yang pertama, mengandung tanggapan pribadi ataupun orang lain. Nah, opini ini sama saja mengenai pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Sehingga, opini ini belum tentu dapat dipercaya kebenarannya. Lalu yang kedua, bersifat objektif. Maaf, bersifat subjektif. Maksud dari bersifat subjektif adalah te, Maksud dari bersifat subjektif adalah Tidak netral Karena berasal dari suatu tanggapan seseorang Yang belum dapat dipercaya kepastiannya Lalu yang ketiga Memiliki kata-kata yang bersifat relatif Bersifat relatif ini maksudnya adalah bi- Kata-katanya dapat berubah-ubah sesuai dengan siapa yang berbicaranya Contoh, Budiva akan berbicara mengenai suatu kejadian A Lalu, teman-teman akan berbicara juga mengenai suatu peristiwa A Nah, ketika Ustazah Diva berbicara A adalah sesuatu yang relevan atau sesuatu yang nyata belum tentu teman-teman akan berbicara bahwa A adalah sesuatu yang nyata juga seperti itu sehingga akan berbeda-beda kalimat-kalimat yang diungkapkannya contohnya teman-teman dapat dilihat di sana ada suatu gambar sekolah tercinta kita sekolah SD Abata kita dapat menemukan fakta dan opini dari suatu gambar tersebut. Contohnya ada fakta. Di sekolah Abata terdapat satu bangunan yang terdiri dari empat lantai, tiga lantai untuk kelas, dan satu lantai untuk ruangan rapat. Nah, betul tidak kalau di Abata itu ada empat lantai? Betul, karena teman-teman pun Dapat menget- teman-teman pun sudah mengetahuinya sendiri Lalu yang opininya Sepertinya Sekolah Abata memiliki lingkungan yang nyaman dan tenang Nah, menurut Ustazah Diva Sekolah Abata memiliki lingkungan yang nyaman dan tenang Lalu bagaimana dengan teman-teman? Pasti ada yang beropini Atau ada yang berpendapat bahwa sekolah Abata Ada lingkungan yang kotor Mungkin atau ada yang mem- atau ada yang berpendapat bahwa sekolah abata adalah sama dengan sekolah yang lainnya banyak kebisingan banyak keributan nah sehingga itu adalah opini karena berbeda pendapat menurut ustazah diva dan menurut teman-teman ustazah diva memiliki proyek hari ini yaitu silahkan teman-teman amati gambar berikut bagaimana gambarnya Di sana ada yang sedang bekerja sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungannya. Silahkan teman-teman tuliskan satu fakta dan satu opini pada gambar tersebut. Sampai sini, apakah teman-teman memiliki pertanyaan? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh teman-teman bertanya ketika berdiskusi secara video call kepada Ustaz Zadifa. Izinkan Ustaz Zadifa memberikan kesimpulan hari ini. Yang pertama adalah, fakta adalah suatu data yang sudah terbukti kebenarannya. Sementara opini adalah sebuah data yang belum terbukti kebenarannya. Dalam pembelajaran hari ini dapat kita ambil suatu hikmah yaitu fakta sangat dibutuhkan ketika kita akan menyampaikan suatu berita. Sesuai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, seseorang mati karena tersandung lidahnya dan seseorang tidak mati karena tersandung kakinya. 
tersandung mulutnya akan menambah pening kepalanya, sedangkan tersandung kakinya akan sembuh perlahan. Sehingga apa yang kita ucapkan adalah akan menjadi senjata untuk diri kita sendiri. Sampai sini, Ustaz Diva cukupkan. Pastikan teman-teman mempelajari baik dan semoga bermanfaat ilmunya. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Doa penutup majelis Subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu alla ilaha illa angta astagfiruka wa atubu ilaik Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan Ustaz Zahdifah Semoga ilmu yang bermanfaat tetap di rumah saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya